హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆన్లైన్ పాఠశాల ఈరోజు మనం ఎస్ఎస్సి ఎంటీఎస్ లాస్ట్ మినిట్ టిప్స్ చూద్దాము సో ఎగ్జామ్ ఎట్లా రాయాలి ఏ సెక్షన్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ చేయాలి నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంది కదా అన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చా అండ్ యాప్టిట్యూడ్లో ఏ సీక్వెన్స్ ఫాలో అవ్వాలి రీజనింగ్లో ఏ సీక్వెన్స్ ఫాలో అవ్వాలి ఇంగ్లీష్ జనరల్ అవేర్నెస్ అండ్ ఎగ్జామ్కి ఏమేమి తీసుకెళ్ళాలి సో ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ విషయాలన్నీ ఈ వీడియోలో చూద్దాము ఓకేనా సో ఆన్లైన్ పాఠశాలను ఫస్ట్ టైం ఎవరిని విజిట్ చేసినట్లయితే ఎంటీఎస్ అండ్ ప్రతి ఎగ్జామ్కి ప్రిపరేషన్ టిప్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ అనేవి ఛానల్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి సో అందుకని ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో సబ్స్క్రైబ్ అని ప్రెస్ చేశాక ఒక గంట సింబల్ వస్తుంది బెల్ ఐకాన్ సో దాన్ని క్లిక్ చేశారంటే నేను వీడియో పెట్టగానే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అప్పుడు మీరు వెంటనే వీడియోని చూడొచ్చు అనమాట సో అండ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అండ్ తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే కామ్గా ఉండి స్ట్రాంగ్గా ఉండడం అంటే కంగారు పడొద్దు రాయాల్సింది మీరు రాయగలరు అనే కాన్ఫిడెన్స్తో ఉండండి అనవసరంగా కంగారు పడి బాగా రాసే ఎగ్జామ్ని కూడా చెడగొట్టద్దు ఓకేనా సో ఫస్ట్ కూల్గా ఉండండి అండ్ నా సజెషన్ ఏంటంటే ఎగ్జామ్ సెంటర్కి బుక్స్ ఇలాంటివి ఏమీ తీసుకెళ్లకుండా ఉంటే కూల్గా ఉంటారు సో ఎంత కూల్గా ఉండగలిగితే అంత కూల్గా ఉండండి బుక్స్ అనేవి మీరు ఎప్పటి నుంచి అయితే స్టా ప్రిపరేషన్ కంప్లీట్ చేస్తారో అప్పటి నుంచి వదిలేసేయండి ఓకేనా సో బుక్స్ అనేవి మీ దగ్గర ఉంచుకోవద్దు నా సజెషన్ లేదు కొంతమంది లాస్ట్ మినిట్లో చూసుకుంటే మేము బాగా రాయగలం అనుకున్న వాళ్ళు తీసుకెళ్ళండి కానీ తీసుకెళ్తే మాత్రం టెన్షన్ ఒక్కటే మిగిలేదు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ సెంటర్కి త్వరగా వెళ్ళండి సో వాళ్ళు ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఇచ్చారు ఎయిట్ థర్టీకి ఇచ్చారంటే సో మనం ఒక అరగంట ముందు బయలుదేరితే సరిపోతుంది ఇట్లాంటివి ఏమీ పెట్టుకోవద్దు ఎందుకంటే ట్రాఫిక్ జామ్ అవ్వచ్చు ఏమన్నా జరగచ్చు కాబట్టి వాళ్ళు ఇచ్చిన టైం కన్నా మీరు ఒక వన్ అవర్ ముందే ఎగ్జామ్ సెంటర్కి వెళ్ళడానికి ట్రై చేయండి సో మీరు త్వరగా వెళ్ళి అక్కడ కూర్చున్నా ఏమి అవ్వదు లేట్గా వెళ్ళి కంగారుగా వెళ్ళి ఆ స్ట్రెస్లో మీరు ఎగ్జామ్ స్పాయిల్ చేసుకునే కన్నా ముందే వెళ్ళిపోండి సో ఎయిట్ థర్టీ అని అన్నారంటే సో సెవెన్ థర్టీ కల్లా మీరు ఎగ్జామ్ సెంటర్ దగ్గర ఉండాలి సో కంప్లీట్గా చక్కగా ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి టిఫిన్ చేసేసి వెళ్ళిపోండి సో ఎందుకంటే కొన్ని ఎగ్జామ్ సెంటర్ దగ్గర మీకు టిఫిన్ అవైలబిలిటీగా ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు లేదంటే లంచ్ అవైలబుల్గా ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు సో అన్నీ మీ పనులన్నీ అవి చేసుకొని వన్ అవర్ వాళ్ళు ఇచ్చిన టైం కన్నా వన్ అవర్ ముందే అక్కడికి వెళ్ళి ఉండేలాగా చూసుకోండి చక్కగా ప్రశాంతంగా అక్కడ కూర్చోవచ్చు ఓకేనా అంతేగాని కంగారుగా వెళ్ళొద్దు నెక్స్ట్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది సో ఎట్లా ఆ ఎగ్జామ్ మోడల్ ఎలా ఉంటుంది సెక్షన్స్లో ఎలా మనం మారచ్చు క్వశ్చన్స్ ఎలా షిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు మనకు కావాల్సిన క్వశ్చన్కి మనం ఎలా వెళ్ళొచ్చు సో ఇలా అన్నీ ఎప్పుడు తెలుస్తాయి అంటే మీరు మాక్ టెస్ట్లు రాస్తే తెలుస్తాయి సో మీరు ప్రీవియస్ ఎగ్ ఇయర్స్ ఎగ్జామ్స్ కానీ లేదంటే ఇప్పుడు చాలా సైడ్స్లో మీకు ఎగ్జామ్స్ అవైలబుల్ అవైలబుల్గా ఉంటున్నాయి సో వాటిని రాస్తే సో ఒరిజినల్ ఎగ్జామ్ ఎలా ఉంటుందో అలానే మీకు మాక్ టెస్ట్లో కూడా ఉంటుంది సో ఇవి రాస్తే ఏంటంటే మీకు స్పీడ్ పెరుగుతుంది అండ్ ఎగ్జామ్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది మీకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది సో కంప్లీట్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ఇంటర్ఫేస్ వీడియో అనేది దీని తర్వాత రాబోతుంది సో ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ సెంటర్కి ఏమేమి తీసుకెళ్ళాలి అడ్మిట్ కార్డ్ సో ఫస్ట్ మీరు తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అడ్మిట్ కార్డ్ సో రేపు తీసుకుందాం ఎల్లుండి తీసుకుందాం అని కాదు అడ్మిట్ కార్డ్ వచ్చిన రోజే అడ్మిట్ కార్డ్స్ మీరు తీసేసుకోండి ఓకేనా సో బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఉంటే సరిపోతుంది మీ ఫోటో అండ్ మీ డీటెయిల్స్ అన్నీ క్లియర్గా ఉండాలి నెక్స్ట్ ఒక టూ త్రీ ఫొటోస్ తీసుకెళ్ళండి ఓకే వాళ్ళు ఒక ఫామ్ ఇస్తారు ఆ ఫామ్లో కనుక మీ ఫొటో సరిగ్గా లేకపోతే ఈ ఫోటోను పేస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఫొటోస్ తీసుకెళ్ళండి ఫోటో అనేది క్లియర్గా ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు మనం చెప్పలేం కాబట్టి ఫోటో క్లియర్గా ఉండాలి సో ఫొటోస్ కూడా తీసుకెళ్ళండి నెక్స్ట్ ఐడి ప్రూఫ్స్ సో మీరు ఏ మీ దగ్గర ఎన్ని ఐడి ప్రూఫ్స్ ఉంటే అన్ని తీసుకెళ్ళండి సో ఓటర్ కార్డ్ పాన్ కార్డ్ ఆధార్ కార్డ్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేదంటే కాలేజ్ ఐడి సో ఇట్లా మీ దగ్గర ఏముంటే అన్ని తీసుకెళ్ళండి ఎందుకంటే మనం అబ్జర్వ్ చేయం మన నేమ్స్ ఎలా ఉన్నాయని సో వాళ్ళు ఎలా చూస్తారంటే ఈ వర్డ్ ఇక్కడ ఉంది స్పేస్ లేదు ఇట్లా చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ కూడా వేస్తారు సో ఎందుకు రిస్క్ తీ
లామినేషన్ చేయించుకుంటారు సో అలాంటివి ఎలా కాదు జస్ట్ మీ ఒరిజినల్ ఒరిజినల్గా మీకు అథారిటీ నుండి వచ్చిన ఐడి ప్రూఫ్సే తీసుకెళ్ళండి సో కొంతమంది చాలా స్ట్రిక్ట్గా చాలా పర్టికులర్గా ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళ చేతిలో పడ్డామంటే మనం ఇంత కష్టపడి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళి చిన్న చిన్న సిల్లీ మిస్టేక్స్ వల్ల ఎగ్జామ్ రాయకోకుండా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అందుకని రిస్క్ తీసుకోవద్దు ఓకేనా సో ఐడి ప్రూఫ్స్ మీ దగ్గర ఏమున్నాయో అన్నీ తీసుకెళ్ళండి కలర్ జిరాక్స్ కాకుండా ఒరిజినల్ తీసుకెళ్ళండి ఓకే నెక్స్ట్ పెన్ పెన్ రెండు తీసుకెళ్ళండి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ వాళ్ళు ఎలా చేస్తే తీసుకెళ్ళండి లేదంటే మీ బ్యాగ్లో పెట్టేసుకోవచ్చు బట్ తీసుకెళ్ళండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఆర్నమెంట్స్ సో ఎలాంటి ఆర్నమెంట్స్ కానీ రింగ్స్ కానీ చెవులికి కానీ క్లిప్స్ బ్యాండ్స్ ఇట్లాంటివి ఏవి పెట్టుకెళ్ళకుండా ఉంటేనే బెటర్ సో గర్ల్స్ కూడా జ్యువెలరీ ఏమైనా గోల్డ్ జ్యువెలరీ ఉంటే ఇంటి దగ్గరే పెట్టేసి వెళ్ళిపోండి ఆర్టిఫిషియల్ జ్యువెలరీ పెట్టుకుని వెళ్ళండి ఓకేనా అక్కడ తీసేసి మీరు బ్యాగ్లో పెట్టినా ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్స్ అనమాట సో ఆర్నమెంట్స్ అండ్ జెంట్స్ కూడా బెల్ట్స్ ఆ బకిలు ఉంటాయి కదా సో అలాంటివి ఏమి అలౌ చేయరు అండ్ వాచెస్ అలౌ చేయరు క్యాలిక్యులేటర్స్ అలౌ చేయరు సో ఎట్లాంటివి అలౌ చేయరు అనమాట మీ పర్స్ కూడా మ్యాక్సిమం అలౌ చేయకపోవచ్చు జస్ట్ మీ మనీ తీసుకోమనంటారు కానీ పర్స్ కూడా మీరు బ్యాగ్లో పెట్టేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇవి ఎగ్జామ్కి ఎంటర్ అయ్యే ముందు మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ విషయాలు సో ఇంకేమన్నా ఇంపార్టెంట్ విషయాలు ఉంటే కనుక నేను ఛానల్లో ఒక కమ్యూనిటీ ట్యాబ్ అని ఉంటుంది సో ఆ ట్యాబ్లో నేను మీకు ఇంకేమైనా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటే అవి పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను ఓకేనా సో జస్ట్ మీరు ఛానల్లోకి వెళ్ళి సర్చ్ చేస్తే అక్కడ కమ్యూనిటీ అని ఉంటుంది అక్కడ మీకు నా అప్డేట్స్ వస్తాయన్నమాట సో అక్కడ ఇంకా ఇంకేమన్నా ఉంటే అప్డేట్ చేస్తా నెక్స్ట్ అటెండెన్స్ షీట్ సో మీరు లోపలికి వెళ్ళగానే మీకు ఒక అటెండెన్స్ షీట్ అనేది ఇస్తారు సో అటెండెన్స్ షీట్ దగ్గర మీరు మీ సిగ్నేచర్ మీ తమ్ ఇంప్రెషన్ సో ఇట్లాంటి డీటెయిల్స్ అన్నీ మీరు ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో అది చేయకుండా మీరు సిస్టమ్ దగ్గరికి వెళ్తే మీ సిస్టమ్ యాక్టివేట్ అనేది అవ్వదు సో ఫస్ట్ అటెండెన్స్ షీట్లో మీరు సైన్ చేసి చేయాల్సిన ఫార్మాలిటీస్ అన్నీ చేసి వెళ్ళాలి నెక్స్ట్ సో మీ మీకు ఇచ్చిన అలాట్ చేసిన సిస్టమ్ దగ్గర మీ రోల్ నెంబర్ మీ నేమ్ మీ ఫోటో అనేవి కరెక్ట్గా ఉన్నాయో లేదో చూసుకోండి సో ఎగ్జాక్ట్గా మీ అడ్మిట్ కార్డులో నేమ్ ఎలా ఉందో అలా ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి అలాగే మీకు కీబోర్డ్ పనిచేస్తుందా లేదా సో ఫస్ట్ రోల్ నెంబర్ అవి ఎంటర్ చేయడానికి కీబోర్డ్ యూజ్ చేస్తాము ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అయ్యాక ఇంకా కీబోర్డ్తో పని ఏమి ఉండదు అండ్ మౌస్ బాగా ప పనిచేస్తుందా క్లిక్ అవుతుందా ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుందా అనేది కూడా చెక్ చేసుకోండి ఒకవేళ మీకేమన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే కనుక ఇన్విజిలేటర్ని కాంటాక్ట్ చేయండి సార్ నాకు ఇది బాగాలేదు ఇది మార్చండి అని చెప్తే వాళ్ళు మారుస్తారు సో వాళ్ళు చూద్దాము వెయిట్ చేయండి అని అన్నా కానీ మీరు వాళ్ళని ఇంకా చిరాకు తెప్పించకుండా వెయిట్ చేయండి సో ఇంకా ఎగ్జామ్ దగ్గర పడుతుంది అన్నప్పుడు అప్పుడు ఇంకోసారి ఇన్సిస్ట్ చేయండి ఓకేనా అంతేగాని వాళ్ళని విసిగించొద్దు ఓకే నెక్స్ట్ ఏ డౌట్ ఉన్నా ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా ఇన్విజిలేటర్ని అడగండి అంతేగాని పక్కన వాళ్ళని కానీ పక్కన వాళ్ళతో ఏమి డిస్కస్ చేయొద్దు ఎందుకంటే సీసీటీవీ కెమెరాస్ ఉంటాయి కదా సో మీరు ఎట్లాంటి ఇష్యూ చేసినా కానీ మీ రికార్డ్ అవుతుంది ఫర్దర్ ఎగ్జామ్స్ నుండి మిమ్మల్ని డిబార్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఆ ఎగ్జామ్కి డిబార్ అవుతారు అలాగే పక్క నెక్స్ట్ రాబోతున్న ఎగ్జామ్స్ కూడా డిబార్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి పక్కన వాళ్ళతో ముచ్చట్లు పెట్టద్దు మీ పని మీరు చూసుకోండి సైలెంట్గా ఉండండి ఓకే జస్ట్ కామ్గా ఉండి వాష్రూమ్ కానీ ఇట్లాంటివి ఏమన్నా ఉంటే ఆ పనులు చూసుకోండి సైలెంట్గా కూర్చోండి ఓకే సో ఏ ఇష్యూ ఉన్నా ఇన్విజిలేటర్ని కాంటాక్ట్ చేయండి మీకు రఫ్ షీట్ కావాలి ఎగ్జామ్ మధ్యలో రఫ్ షీట్ కావాలన్నా జస్ట్ మీ హ్యాండ్ రైజ్ హ్యాండ్ రైజ్ చేసి రఫ్ షీట్ అంటే వాళ్ళు తెచ్చిచ్చేస్తారు ఓకే అలాగే మీ రోల్ నెంబర్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మీకు కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వస్తాయి అన్నమాట సో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటి అవన్నీ కూడా నేను ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ వీడియోలో క్లియర్గా చెప్పాను సో అది నెక్స్ట్ వస్తుంది సో దాంట్లో మీకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది జస్ట్ రివ్యూ అంటే ఏంటి ఎలా ఎంటర్ చేయాలి ఏంటి అవన్నీ కూడా ఆ వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ డోంట్ టేక్ టైం ఫర్ సింగిల్ క్వశ్చన్ సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ ఈ క్వశ్చన్ రావట్లేదు ఇది నాకు తెలిసిన క్వశ్చనే అని ఇంకా క్వశ్చన్ పట్టుకుని చేస్తూనే ఉంటాం సో మీరు ఎంతసేపు చేసినా చేయకపోయినా దానికి వచ్చేది వన్ మార్కే సో ఆ క్వశ్చన్ వదిలేసి నెక్స్ట్ మీరు చేసి మీకు ఈజీ క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకో ఆ క్వశ్చ
నెక్స్ట్ టైం వచ్చి చూసుకోండి సో అయితే సో కొంతమంది ఎక్కువగా అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మేము ఏ సెక్షన్ చేయాలి సో ఏ సెక్షన్కి ఎంత టైం అలాట్ చేయాలి అనేది చాలామంది మైండ్లో ఉండే క్వశ్చన్ అనమాట సో ఏంటంటే నేను ఇక్కడ టూ మెథడ్స్ చెప్తున్నాను సో మోడల్ వన్ ఏంటంటే సో మనకి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టైం ఉంటుంది సో ఫస్ట్ న్యూమరికల్ యాప్టిట్యూడ్ అండ్ రీజనింగ్ ఇంగ్లీష్ జిఏ ఈ సీక్వెన్స్ అయితే బెటర్ అని నా ఫీలింగ్ ఎందుకంటే లాస్ట్లో మీరు చదివి పెట్టేయగలరు ఇంగ్లీషు జిఏ జస్ట్ మీకు తెలుసా లేదా అంతే మీరు అక్కడ ఫామ్లో వేయాల్సిన పని లేదు క్యాలిక్యులేషన్ చేయాల్సిన పని లేదు లాస్ట్ టైం అయిపోతుండగా ఏంటంటే మీకు టెన్షన్ వచ్చేసి మార్క్స్ నెంబర్స్ వేయలేరు ఫామ్లో మీకు తెలిసినా కానీ గుర్తున్నా కానీ వేయలేకపోతారు కంగారు అయిపోతుంది అనమాట సో అందుకనే ముందు యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ చేసేసేయండి సో మీకు పక్కగా కాన్ఫిడెంట్గా మీరు చేయగలుగుతారు అనమాట కంగారు లేకుండా నెక్స్ట్ ఇంగ్లీషు రీ అవేర్నెస్ జనరల్ అవేర్నెస్ జస్ట్ మీరు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చదివి ఆన్సర్ చేయడమే కాబట్టి పెద్ద ఇష్యూ కాదు ఓకే సో నేను అనుకున్న టైం ఏంటంటే సో ఫార్టీ మినిట్స్ ఏమో న్యూమరికల్ ఎబిలిటీకి రీజనింగ్ ట్వంటీ లేదంటే ఈ టూ కలిపి వన్ అవర్ నెక్స్ట్ థర్టీ మినిట్స్ ఏమో ఇంగ్లీషు జనరల్ అవేర్నెస్ జస్ట్ ఈ టైం అనేది మీరు వేరే చేసుకోవచ్చు నేను నేను జనరల్ ఎగ్జామ్షన్ అనేది మీకు ఇచ్చాను మీకు నచ్చినట్టు మీరు కూడా మార్చుకోవచ్చు ఓకేనా సో నా సజెషన్ అయితే మాత్రం ఫస్ట్ ఈ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ అంతా ముందు చేసేసుకుంటే బెటర్ ఓకే లేదు ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకు తెలిసిన క్వశ్చన్లు అన్నీ లైన్లో చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవడం ఎక్కడ స్ట్రక్ అవ్వకుండా చూడగానే చేయగానే వచ్చేసే ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయి నెక్స్ట్ రానివి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి చూసుకోవడం అనమాట సో అట్లా కూడా చేయొచ్చు లేదంటే ఫస్ట్ ఈజీ క్వశ్చన్స్ అన్నీ వెతుక్కుంటూ వెళ్ళిపోవడం సో అట్లా కూడా చేయొచ్చు లేదంటే మీ స్ట్రాంగ్ సెక్షన్ ఏంటి సో మీరు ఇంగ్లీష్ బాగా చేయగలరు సో ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ పెట్టండి జనరల్ అవేర్నెస్ బాగా ఐడియా ఉంది మీకు సో జనరల్ అవేర్నెస్కి వెళ్ళిపోండి నెక్స్ట్ రీజనింగ్ తర్వాత యాప్టిట్యూడ్ సో ఫస్ట్ మీకు తెలిసిన క్వశ్చన్లు తర్వాత మీకు తెలియని క్వశ్చన్లు చూసుకుంటూ రావడం లేదంటే ఫస్ట్ ఈజీ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఆన్సర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం తర్వాత కొంచెం మోడరేట్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం లేదంటే మీకు బాగా ఏ సెక్షన్ వచ్చు దేంట్లో మీరు స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారు దాన్ని బట్టి మీరు ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు సో ఇవి రెండు మెథడ్లో మీరు చేసుకోవచ్చు సో మీకు ఏది కన్వీనియంట్ అన్నది మీరు మాక్ టెస్ట్లు రాస్తూ ఉంటే మీకు అర్థమైపోతుంది సో ఈ ఫార్మాట్ రెండు ఫార్మాట్లో రాసి చూడండి సో మీకు ఏది కంఫర్టబుల్గా ఉంటే అదే మీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు నెక్స్ట్ సో యాప్టిట్యూడ్ సెక్షన్ ఎలా చేయాలి సో ఫస్ట్ యాప్టిట్యూడ్లో ఈజీ క్వశ్చన్స్ వెతుక్కోండి ఫస్ట్ చూడగానే ఆన్సర్ చేయగలిగాయి వెతుక్కోండి నెక్స్ట్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే టేబుల్స్ అవి ఇస్తారు కదా పై 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 డయాగ్రామ్స్ అవన్నీ ఇస్తారు కదా సో ఈ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ సిరీస్ క్వాడిటిక్ ఈక్వేషన్ సింప్లిఫికేషన్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే అక్కడ ఉన్నది మీరు సాల్వ్ చేయడమే అంటే జస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయడమే మీకేం ఫామ్లా తెలియాల్సిన అవసరం లేదు మీకు ఇంకేం కాన్సెప్ట్ తెలియాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు జస్ట్ వాటిని సొల్యూషన్ తీసుకురావడమే జస్ట్ మీరు ఆ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే సరిపోతుంది కాబట్టి వీటికి వీటికి ఫార్ములాలు ఏమీ అవసరం లేదు జస్ట్ బేసిక్ క్యాలిక్యులేషన్స్ వస్తే చాలు కాబట్టి ఫస్ట్ అలాంటివి చేసేసుకోండి ఎందుకంటే మీకు ఫార్ములా తెలియచ్చు తెలియకపోవచ్చు కాన్సెప్ట్ తెలియచ్చు తెలియకపోవచ్చు నెక్స్ట్ మోడరేట్ క్వశ్చన్స్ సో కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్ ఉన్నాయి లేదంటే కొంచెం ఫార్ములా అప్లై చేయాల్సినవి లేదంటే కొంచెం కాన్సెప్ట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అప్లై చేయాల్సినవి నెక్స్ట్ చేయండి తర్వాత డిఫికల్టీ సో మీకు బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారు యాప్టిట్యూడ్లో అంటే అప్పుడు డిఫికల్టీ చేయండి ఏది చేసినా సో ఫస్ట్ మీకు మార్క్స్ వచ్చే విధానం చూసుకోండి సో మీకు అది డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ చేస్తే రెండు మార్కులు ఇస్తారు ఈజీ క్వశ్చన్ చేస్తే హాఫ్ మార్క్ ఇస్తారు అని ఏం లేదు మీరు ఈజీగా ఈజీ క్వశ్చన్ చేసినా డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ వన్ మార్కే మీకు వస్తుంది ఓకేనా సో అందుకని చూస్ చేసుకుని మార్క్స్ మనకి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి చూస్ చేసుకుని ఆన్సర్ చేయండి నెక్స్ట్ రీజనింగ్ రీజనింగ్ కూడా సేమ్ యాప్టిట్యూడ్ లాగే సో ఫస్ట్ ఈజీ క్వశ్చన్స్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోండి తర్వాత మోడరేట్ తర్వాత డిఫికల్ట్ సో ఫస్ట్ చూడగానే రా రావట్లేదు అంటే వదిలేసేయండి తర్వాత వచ్చి చూసుకోండి ఓకేనా అంతే సింపుల్ నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఫస్ట్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ చేయండి 
ఎందుకంటే ఆ పారాగ్రాఫ్ చదివేసి అది అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఆ కింద దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్లే ఉంటాయి కాబట్టి వేరే బయట క్వశ్చన్లు ఏమీ రావు కాబట్టి రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ చేయండి తర్వాత ఇడియమ్స్ వన్ వర్డ్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ స్పెల్లింగ్స్ యాంటనిమ్స్ సెన్నిమ్స్ ఇవన్నిటికి ఏంటంటే అవి మీకు తెలిసి ఉండాలి సో ఇడియమ్స్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ స్పెల్లింగ్స్ కొంచెం మీరు గెస్ట్ చేయొచ్చు యాంటనిమ్స్ సెన్నిమ్స్ మీకు మీనింగ్స్ తెలిస్తే తెలిసినట్టు లేదంటే లేదు ఇవన్నీ ఏంటంటే మీకు ఎంతో కొంత నాలెడ్జ్ ఉండాలి మీరు ఆల్రెడీ చదివి ఉండాలి సో చదివి ఉంటే కనుక వీటిని ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ స్పాటింగ్ ఎర్ర క్లాస్ టెస్ట్ బ్లాంక్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే మీరు చదివి అర్థం చేసుకుని ఆన్సర్ చేయాల్సినవి సో మీరు చదవగానే దాంట్లో ఎర్ర ఉందా లేదా లేదంటే ఈ బ్లాంక్లో ఏం వస్తుంది ఈ క్లాస్ టెస్ట్కి ఆన్సర్ ఏంటి ఇవన్నీ ఏంటి మీ రీడింగ్ కెపా కెపాసిటీ బట్టి ఉంటుంది మీకేం నాలెడ్జ్ ఏం అవసరం లేదు జస్ట్ మీకు ఇంగ్లీష్ ఎంత బాగా వచ్చు అనే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ఇట్లా మీరు చూస్ చేసుకోండి సో మీరు బాగా చదివి ఉంటే కనుక సో ఈడియమ్స్ ఆ ఫార్మాట్లో వెళ్ళిపోండి లేదంటే మీకు ఇంగ్లీష్ బాగా వచ్చు గ్రామర్ బాగా గ్రిప్ ఉంది అనుకుంటే కనుక ఈ కింద ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆర్సీ స్పాటింగ్ ఎర్రర్స్ ఇట్లా మీరు ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇంగ్లీష్ సెక్షన్ అనేది ఇది నెక్స్ట్ జనరల్ అవేర్నెస్ జనరల్ అవేర్నెస్ అనేది సో మీరు ఫస్ట్ యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ ఇంగ్లీషు మంచిగా ఆన్సర్ చేశాను నాకు కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ వచ్చాయి నేను మంచిగా నాకు మంచి స్కోర్ వస్తుంది అని అనుకున్న వాళ్ళు ఈ జనరల్ అవేర్నెస్లో తెలిసిన క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయండి అంతేగాని గెస్ట్ చేయొద్దు ఓకేనా సో లేదు మేమేం సరిగ్గా రాయలేదు జస్ట్ వస్తే వచ్చింది లేకపోతే లేదు ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినా పర్లేదు అని అనుకున్న వాళ్ళు గెస్ట్ చేసి మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు పెట్టేసేయండి ఓకేనా కానీ పైన త్రీ సెక్షన్స్ కాన్ఫిడెంట్గా చేస్తే కనుక రిస్క్ తీసుకోవద్దు ఎందుకంటే కట్ ఆఫ్ దగ్గరలో ఉండి వన్ మార్క్లో లేదంటే పాయింట్ ఫైవ్ మార్క్లో పోవడం కా బాగోదు కాబట్టి గెస్ వర్క్ అనేది చేయకపోవడమే బెటర్ సో అలాగే నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంది కాబట్టి దీనివల్ల మనకి ఏంటి లాభం ఏంటి నష్టం అనేది చూద్దాము జస్ట్ నేను జనరల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాను చాయిస్ అనేది మీ ఇష్టం ఓకేనా సో మీరు ఎలిమినేట్ చేస్తున్నారు సో ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ ఆప్షన్స్లో ఒక టూ ఆప్షన్స్ని మీరు ఎలిమినేట్ చేయగలుగుతున్నారు ఇది అన్ని సెక్షన్స్కి వర్తిస్తుంది సో రెండింటిని ఎలిమినేట్ చేయగలుగుతున్నారు ఇంగ్లీష్ మరి ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్ జనరల్ అవేర్నెస్కి వర్తిస్తుంది రెండింటిని ఎలిమినేట్ చేయగలిగితే కనుక రెండింటికి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ ఎలా తీసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ చిన్న క్యాలిక్యులేషన్ ఉంది చూడండి సో మీరు సపోజ్ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ గెస్ వర్క్ చేశారు సో ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ గెస్ వర్క్ చేసినప్పుడు ఫైవ్ కరెక్ట్ అయినాయి త్రీ రాంగ్ అయినాయి సో ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ఫైవ్ త్రీ వన్ బై ఫోర్ ఏమో త్రీ బై ఫోర్ సో మీరు మొత్తంగా ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ పెడితే మీకు ఫోర్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు అంటే జనరల్ అవి అటు ఇటు మారచ్చు కదా సో ఎక్కువ రాంగ్ ఉండే ఎక్కువ రైట్ ఉండొచ్చు సో ఇట్లా మారచ్చు బట్ జనరల్గా ఈ ఫార్మాట్లో జరిగితే కనుక మీకు పాయింట్ టూ ఫైవ్ వస్తాయి ఎయిట్ మార్క్స్ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్కి ఎయిట్ కరెక్ట్ అయితే ఎయిట్ మార్క్స్ వస్తాయి లేదంటే ఫోర్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ వస్తాయి ఓకేనా ఇది గెస్ట్ వర్క్ చేసే వాళ్ళకి మాత్రమే ఓకే బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి బాగా రాసేవాళ్ళు ఇలాంటి సిల్లీ సిల్లీ పనులు చేయొద్దు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ అనుకున్నాము త్రీ కరెక్ట్ అయ్యి ఫైవ్ రాంగ్ అనుకున్నాం సో త్రీ ఇంటూ వన్ త్రీ ఫైవ్ వన్ బై ఫోర్ ఫైవ్ బై ఫోర్ సో వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ సో ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ పెడితే మీకు వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ వచ్చే ఛాన్సులు అయితే ఉన్నాయి ఓకేనా ఇది జనరల్ అందరికీ ఆలోచన ఉంటుంది కదా నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంది కదా అన్ని క్వశ్చన్స్ పెట్టచ్చా లేదా అనుకున్న వాళ్ళ కోసం ఇది సో ఇది మీ డెసిషన్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది నెక్స్ట్ అన్ని క్వశ్చన్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయాలా సో అన్నీ ఆన్సర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీకు తెలిసిన క్వశ్చన్స్ మాత్రమే చేయాలి సో అన్ని హండ్రెడ్ పెట్టాలి అనే రూల్ ఏమీ లేదు ఓకేనా మీకు తెలిసిన క్వశ్చన్స్ మీకు కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్న క్వశ్చన్స్ పెట్టాలి సో కొంతమంది ఏంటంటే హండ్రెడ్ పెట్టేసి వస్తారు అది ఎప్పుడంటే మీరు కాన్ఫిడెంట్గా నేను నాకు మంచి మార్క్స్ వస్తాయి అని అనిపిస్తుంది ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు అనిపిస్తే కనుక అన్ని క్వశ్చన్స్ గెస్ట్ వర్క్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు ఒక ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ సెవెంటీ ఆర్ ఎయిటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మీరు పెట్టారు మిగతా ఫిఫ్టీన్
అలాగే కొంతమంది గెస్ట్ వర్క్ చేస్తారు జస్ట్ ర్యాండమ్గా అన్నీ పెట్టుకుంటే వెళ్ళిపోతారు లేదంటే లక్ బేస్ వస్తే వచ్చిందా లేదంటే లేదు అలాంటప్పుడు మీరు వంద పెట్టేసి వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు అంటే మీరు జాబ్ కోసం అంత కాన్ఫిడెంట్గా లేనప్పుడు ఓకే నెక్స్ట్ సో ఎక్కువ టెన్షన్ పడద్దు కామ్గా ఉండండి మీకు తెలిసిన క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి తెలియకపోతే నెక్స్ట్ సెక్షన్కి వెళ్ళిపోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోండి అండ్ ముందు దాని గురించి ఆలోచించద్దు మీరు ఏ క్వశ్చన్లో ఉన్నారో ఆ క్వశ్చన్ గురించి ఆలోచించండి అలాగే మీ ఎక్విప్మెంట్ మీ మౌస్ గురించి కానీ మానిటర్ గురించి కానీ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే కనుక మీ చేయత్తి ఇన్విజిలేటర్ని పిలవండి అలాగే రఫ్ షీట్ ఏమైనా కావాలనుకున్నా కానీ ఇన్విజిలేటర్ని పిలవండి అలాగే ఈ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు ప్రతిరోజు ఒక మాక్ టెస్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా రాయండి అండ్ అలాగే ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఖచ్చితంగా చేయండి ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవ్వచ్చు సో సేమ్ క్వశ్చన్ వస్తే ఈజీ కదా మీకు నెక్స్ట్ అన్ని ఫార్ములాస్ ఎగ్జామ్ ముందు చదువుకోండి అలాగే రఫ్ షీట్ మీద ఎలాంటి పిచ్చిగీతలు రాయొద్దు ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అయ్యాకే మీ క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేవి రాయండి కొంతమంది ఏబిసిడీలు రాసి నెంబరింగ్ ఇచ్చుకుంటారు లేదంటే స్క్వేర్స్ క్యూబ్స్ ఇలాంటివి రాసుకుంటారు సో అది చీటింగ్ కింద వస్తుంది సో మీరు ఏమీ రాయొద్దు జస్ట్ అలా బ్లాంక్ పేపర్ ఉంచుకోండి ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అయ్యాక అప్పుడు మీ క్యాలిక్యులేషన్స్ మీకు నచ్చినట్టు చేసుకోండి నెక్స్ట్ పక్కన వాళ్ళతో మాట్లాడడం ముచ్చట్లు పెట్టడం చేయొద్దు ఏం కావాలన్నా ఇన్విజిలేటర్ని పిలవండి సో ఇవి నా సైడ్ నుంచి టిప్స్ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే కనుక ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అండ్ తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సో ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్ ఇంకేమైనా టిప్స్ ఉంటే కనుక మీకు కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో షేర్ చేస్తాను సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో హ్యావ్ ఎ నైస్ డే